Acontecer. Obrigado aí pela visita, pela presença. É, não aqui, não vou tomar muito tempo de vocês, até porque tem um roteiro, uma agenda programada. Mas o principal que eu queria dizer aqui é que a gente está assim, muito orgulhoso de, de ter o Minas parceiro. Eu conheço, sou sócio do Minas há muitos anos, conheço a história toda do Minas, o quanto Minas é pelo esporte. E a gente está muito alinhado com essa coisa do esporte também. A gente acredita muito no esporte, acredita muito em Minas. Vocês levam o nome de Minas para uma porrada de lugar aí, o Brasil afora e o mundo afora. E o esporte tem também uma a questão da disciplina, né, da dedicação, da superação e da determinação de não se deixar vencer, de sempre passar por cima daqueles obstáculos, uma lesão, uma, sei lá, uma, uma dificuldade pessoal que cada um tem, e cada um então superando, contornando isso, isso é super bacana, eu acho que é uma super missão que a gente dá aqui para o nosso time, depois se vocês puderem aí também dar algum depoimento, contar algum caso aí de uma, uma superação, uma situação, uma, uma situação que aconteceu na vida, ou profissional, ou pessoal, e que vocês, através desse essa filosofia do esporte conseguiram superar e conseguiram passar por cima, isso inspira as pessoas, acho que inspira o nosso time, inspira a empresa como um todo. Então, esse alinhamento que a gente tem com o esporte, acho que faz a gente ficar muito feliz de estar junto com eles nessa, nessa parceria, né, que é muito mais do que só um patrocínio, uma parceria realmente. E, bom, sejam bem-vindos, Tecnisa, a casa de vocês, e a gente espera poder realmente sempre apoiar e estar junto com vocês em todas as iniciativas aí que nós estiver, principalmente para a nação, né? a gente está, por enquanto, para a nação. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Mandou aqui, durante as Olimpíadas, vimos de perto algumas das dificuldades de vários atletas que chegaram até essa importante competição. Dentre elas, uma das que chamaram a atenção foi o caso da Simone Biles, que deixou de competir para cuidar da sua saúde mental. Assim, queria saber como vocês, nadadores, preparam a mente para não passar por uma situação parecida. Existe uma forma ideal? É, eu acho que não existe uma forma ideal preparar para isso, porque no esporte de atendimento é, a gente fica às vezes um pouco vulnerável é, à mídia, né, ao é, à pressão externa, assim. Então, querendo ou não, quando a gente chega nas Olimpíadas é o, é o palco esportivo e está o mundo inteiro nos, nos assistindo e muitas vezes o mundo inteiro cobrando da gente que a gente tem um resultado e eu acho que quando essa cobrança externa torna maior que a nossa cobrança interna, isso começa a gerar um problema para a gente. É, isso, é, eu acredito que tenha sido o problema da Simone nessa, nessa, nesses Jogos Olímpicos. E eu acho que, é, igual o, o Vini Lanza falou, é importante a gente saber é, treinar essa parte mental, do mesmo jeito que a gente treina na água, do mesmo jeito que a gente treina na sala de musculação, para a gente conseguir... É, Saber equilibrar um pouco todas essas atmosferas que, que se circulam a gente, assim, porque não é só chegar lá e nadar, né? Tem muita coisa por volta e eu acho que quando a gente consegue fazer uma boa preparação mental, a gente consegue chegar pronto para lidar com essas é, adversidades externas, assim, que vão é, inevitavelmente é, chegar a ter gente lá na hora da competição. Então, acho que... Não existe um, um meio ideal, né? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um, mas eu acho que é uma coisa que vale investimento, sim, e é, a gente tem que, ainda mais hoje aí com as redes sociais e, e a mídia tão, tão apurada é, e sempre tão, tão presente na nossa vida, a gente é, ir aprendendo a lidar com isso é, se torna cada vez mais importante para nós atletas e para qualquer pessoa também. Como vocês se sentem patrocinados por uma grande empresa de tecnologia como a Tecnisa? Na verdade é uma, uma honra ter um apoio. Falei agora há pouco, inclusive para o presidente da, da Tecnisa. Não é só ser patrocinado na parte financeira, é conhecer realmente a empresa e fazer uma troca de valores. É. E isso é o mais importante. Dá para perceber que a Tecnisa é uma empresa muito familiar. Né? Todos os colaboradores que a gente conheceu são pessoas felizes, que estão fazendo parte da empresa e querem que a empresa cresça. E com certeza o Minas, agregando valor com a Tecnisa, a gente vai crescer junto. Tá? Tenho certeza absoluta disso. Porque nossos valores são muito parecidos com os valores de vocês.
alguma diferença de tratamento por ser mulher, no tocante ao preconceito, à ideologia de gênero e até mesmo aos incentivos financeiros? Então, é, sobre a mulher na natação, acho que a mulher no esporte, uh, voltando lá do começo, a gente bom, começou no esporte um pouco depois, é, e falando um pouco da natação, uh, a gente não tem um resultado tão grande quanto o masculino. E a gente não tem uma medalha de ouro, de repente, não tem uma medalha em Olimpíada, mas a gente tem trabalhado duro, assim, para isso acontecer. Uh, em questão financeira, não vou falar que não existe, porque sim, existe, mas a gente a gente batalha todo dia, inclusive, acho que todo mundo junto ali. Uh, e o que eu tenho a dizer, na verdade, é que, assim, igual falando da minha parte da natação, do, do, do ambiente que eu vivo, assim, infelizmente, é, a gente não tem não tem um corpo de equipe feminino tão grande quanto o masculino. Eu acho que até, de repente, por não ter um resultado, é, de repente, uma medalha olímpica ou algum resultado é, tão expressivo, que talvez faça as categorias de base e pensarem, poxa, por que, que eu continuaria, sabe? E, e acho que isso, de repente, me arrisco até a falar aqui, mas é uma das nossas motivações diárias. É, de repente, uh, eu, quero, eu quero ser um ídolo para uma menina mais nova, uh, querer começar o esporte e falar, nossa, eu quero ser igual a ela. Uh, eu quero, de repente, chegar numa Olimpíada. E, bom, igual nessa Olimpíada, eu participei do revezamento 4x200 livre. Uh, foram eu e foi eu e mais três meninas e e assim a gente queria muito ter pego uma final que já seria uma final histórica para justamente isso acho que motivar as meninas mais novas motivar uh, nesse meio a crescer mais e, e a gente tem trabalhado duro para isso mudar a gente sabe que não é não é de um dia para o outro sabe que não é uma coisa fácil mas a gente tem trabalhado bastante para isso mudar e, quem sabe, ser um ambiente mais igual. Bom, pessoal, então é isso aí. Uma boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Tecniza Minas. Obrigado, Tecniza. E a todos os tecas. Valeu, gente. Abraço.